ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கல்ஃப் தமிழ் ஃபுட்டி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா உளுந்தம்பருப்பு சட்னி அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் உளுந்தம்பருப்பு டூ டேபிள் ஸ்பூன் தொலி உளுந்து எடுத்துருக்கிறேன் கருப்பு உளுந்து முழு உளுந்து எடுக்காமல் உடச்ச உளுந்து எடுத்துருக்கிறேன் தேங்காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு புளி வந்து சிறிதளவு பூண்டு ஒரு பல் எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலை தேவையான அளவு சின்ன வெங்காயம் வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு காஞ்ச மிளகாய் வந்து மூணு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் எடுத்துருக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ஒரு பிஞ்ச் வந் ஆயில் விட்டுக்கலாம் லைட்டாக ஆயில் விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற உளுந்தம்பருப்பை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நல்லா ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க ஒரு ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தொலி உளுந்து போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் தொலி இல்லாமல் அந்த உளுந்தப்பருப்பு வெள்ளை உளுந்து போட்டீங்க அப்படின்னா சட்னி கலரும் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் வலுவலுன்னு இருக்கும் இப்போ காஞ்ச மிளகாய் இருக்குல்ல அதையும் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து அதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி இருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஆட் பண்ணுங்க அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க என்னன்னா நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் பூண்டு புளி உப்பு வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப அது அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அரைச்சாச்சு இத ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம இதுக்கு தாளிக்கணும் இல்லையா தனியா தாளி தாளிச்சு இதில் ஊற்றணும் ஸோ நார்மலாக நம்ம தேங்காய் சட்னி தாளிக்கிற மாதிரி தான் தாளிக்கணும் ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க கடுகு உளுந்த பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது வெடிச்சு வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா கருவேப்பிள்ளையும் சின்ன வெங்காயம் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த வெங்காயம் உடகம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா ட்ரையாக கோல்டன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடணும் இதில் வந்து வெங்காயம் பொடுக்கூட இந்த வெங்காயம் உடகம்னு சொல்கிறாங்களா அதை போட்டு நீங்கள் தாளித்து ஊற்றினீங்கன்னா இன்னும் செம்மையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு அவ்வளோதான் உளுந்தம்பருப்பு சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு அளவு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இட்லி தோசைக்கு நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டாக தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் பாய்